हाय गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेडी टू शेयर में हमारा आज का टॉपिक है डायलॉग जनरेशन सिस्टम डायलॉग जनरेशन सिस्टम हेल्प्स इन एनहेंसिंग द एबिलिटी ऑफ द यूजर टू यूटिलाइज एंड गेट द बेनिफिट फ्रॉम डीएसएस डायलॉग जनरेशन सिस्टम हेल्प करता है एनहेंस करने के लिए एबिलिटी एक यूजर की ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके और बेनिफिट ले सके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का टुडे इट इज एक्सपेक्टेड दैट डीएसएस इज इक्विप्ड विद इजी टू यूज इंटरफेस और आज हम कह सकते हैं कि जो डीएसएस है वो इजी टू यूज इंटरफेस है डायलॉग जनरेशन सिस्टम डील्स विद यूजर इंटरफेस और डायलॉग जनरेशन सिस्टम यूजर इंटरफेस के साथ डील करता है ना यूजर इंटरफेस है क्या The concept of user interface deals with all those techniques that specify how a software and a user communicate. User interface deal karta hai un sabhi activities ya techniques ke sath jo specify karti hai kaise ek software aur ek user communicate karta hai. The user interface includes hardware that is physical and software that is logical component. Ek user interface include karta hai hardware aur software dono components ko. User interface exists for various systems and provide a means of input and output. User interface exists karta hai bahut sare systems ko provide karne ke liye as a means of input and output. For example, maine input diya koi command di aur uska output mujhe uska result mila. Interface style बहुत सारी इंटरफेस स्टाइल्स हैं जो इवॉल्व हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फर्स्ट कमांड लैंग्वेज इंटरफेस दिस वाज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द ह्यूमन बीइंग इंटरफेस सबसे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द कंप्यूटर एंड द ह्यूमन बीइंग गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपका छोटा सा एफर्ट हमें मोटिवेट करेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए द यूजर वर एक्सपेक्टेड टू नो द कमांड्स फॉर वर्किंग एंड प्रोवाइडिंग देम इन अप्रोप्रिएट सिक्वेंस इस लैंग्वेज को यूज करने के लिए जो यूजर होगा ये एक्सपेक्टेड था की उसको नॉलेज होना चाहिए उन कमांड्स का अप्रोप्रिय सीक्वेंस का जिससे कमांड दी जा सकती थी इनपुट दिया जा सकता द सॉफ्टवेयर डेवलप वॉज नॉट यूजर फ्रेंडली एंड हेल्प वॉज मिनिमल एज द यूजर्स व कंप्यूटर लिटरेट जो सॉफ्टवेयर थे ये यूजर फ्रेंडली नहीं थे क्योंकि ये सिर्फ कीबोर्ड की कमांड्स ही मानते थे इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही थी कि यूजर को कमांड सीक्वेंस में आने चाहिए अगर उसको ये इंटरफेस यूज करना है तो ये इंटरफेस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के टाइम पर यूज होता था कमांड लैंग्वेज इंटरफेस को हम कॉमन लाइन इंटरफेस भी बोल सकते हैं मेन्यू इंटरफेस मेन्यूज हेल्प्स द यूजर टू नेविगेट थ्रू सॉफ्टवेयर मेन्यू हेल्प करता है यूजर को इधर से उधर नेविगेट करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर इसमें एक यूजर सिलेक्ट करता है लिस्ट ऑफ पॉसिबल चॉइसेस जो भी टास्क उसको करने हैं या फंक्शन परफॉर्म करने हैं जब भी एक मेन्यू डिस्प्ले होता है और यूजर नेविगेट करता है उसी मेन्यू को तो एक स्मॉल स्टेटमेंट या हेल्प बॉक्स हमारे सामने आ जाता है फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऊपर मेन्यू बार होती है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा हेल्प बॉक्स तो वो हमें बताता है कि ये आइटम क्या कर सकता है और बार बार मेन्यू से काम करना कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग और फिकल टास्क हो जाता है थर्ड इज आइकन बेस और ग्राफिकल इंटरफेस ये मोस्ट कॉमन एंड प्रिविलेंट मेथड है इंटरेक्शन का इंटरफेस है ह्यूमन और सॉफ्टवेयर के बीच में इसमें जो कम्प्लीट मेन्यू डिस्प्ले होता था वो आइकन के थ्रू होता था और हम माउस के थ्रू इनपुट देते थे आइकन सिलेक्ट करते थे ग्राफिकल इंटरफेस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने कुछ डिजाइन किए डिफरेंट आइकन डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट आइकन डिजाइन किए गए और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यूजर को बताई गई डिफरेंट आइकन को इंस्टॉल किया गया सिस्टम के अंदर और इसमें यूजर को डायरेक्ट कंट्रोल होता है विजिबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एट प्रेजेंट टाइम ग्राफिकल इंटरफेस सबसे ज्यादा यूज होता है हाइपर टेक्सट या हाइपर मीडिया सिस्टम इंटरफेस जब आइकन बेस इंटरफेस को सक्सेस मिली तो एक नया इंटरफेस डिजाइन किया गया जिसका नाम था हाइपर टेक्स या हाइपर मीडिया हाइपर टेक्स सिस्टम इंटरफेस का बेस्ट एग्जाम्पल है हेल्प रूटीन इन विंडोज जिसमें आपके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अंडरलाइन होते हैं और उन आइकन के लिए फर्दर हेल्प भी होती है अवेलेबल अगर हम उस टॉपिक पर क्लिक करें तो एक नई विंडो ओपन हो जाती है डिस्क्राइबिंग द कमांड एंड टॉपिक और जब ऑडियो और वीडियो इंटरफेस हाइपर टेक्स में प्रोवाइडेड होते हैं तो वो हाइपर मीडिया कहलाता है देन वी हैव वॉइस स्पीच बेस्ड सिस्टम ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे कैप्चर करता जा रहा है मार्केट को 
और आगे आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे कि कमर्शियल सिस्टम बेस्ड ऑन वॉइस रिकॉग्निशन अवेलेबल होंगे और प्रोसेस ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन में कैप्चर कर सकते हैं ऑडियो सिग्नल्स को फ्रीज कर सकते हैं हम नॉइस को बैकग्राउंड नॉइस को एनालाइज कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी पैटर्न को और कंपेरिजन प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं प्राइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपका छोटा सा एफर्ट हमें मोटिवेट करेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए प्राइमरी सिग्निफिकेंस डायलॉग जनरेशन सिस्टम का है इनहेंस करना एबिलिटी सिस्टम यूजर की ताकि यूजर यूटिलाईज कर सके बेनिफिट फ्रॉम डी एस एस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डायलॉग जनरेशन सिस्टम डील करता है यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस डिजाइन का गोल होता है डेवलप करना स्क्रीन ले आउट और इंटरफेसेस जो इजी टू यूज हो और विजुअली अट्रैक्टिव हो प्लाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताया अगर आपके कोई भी डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट पे पूछ सकते हैं और आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियोज चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताए